మసాలా తిఫర్ ఫిష్ కావాల్సిన ఐటమ్స్ వైట్ ఫిష్ బాసా ఆయిల్ తగినంత జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ లెమన్ జ్యూస్ మస్టర్డ్ ఆయిల్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ టర్మరిక్ ధనియా హోల్ గరం మసాలా పౌడర్ జీరా పౌడర్ చాప్ గ్రీన్ చిల్లీ ఫ్రెష్ కొరియాండర్ సాల్ట్ తగినంత ఫిష్ ఈ ఫిష్ అనేది ఏంటంటే దీంట్లో మనకు ఒక ముళ్ళు ఉండదు దీని వైట్ ఫిష్ అనమాట ఇది ఇండోనేషియా నుంచి ఫిష్ అని టైప్ అంటారు దీన్ని సో చాలా చాలా రిలికేటెడ్ ఫిష్ ఫిషింగ్ అయిపోతుంది దీంట్లో మనం కొంచెం ఆయిల్ టూ స్పూన్ ఆయిల్ తీ ఆయిల్ వేసుకొని ఇంకో ముందు ఫిష్ వేసుకోవాలి కానీ కూడా వేరే టైప్లో కూడా మనం మ్యారినేషన్ చేసుకోవచ్చు దాంట్లో కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అంటే అల్లం గార్లిక్ కొంచెం లైట్గా మస్టర్డ్ ఆయిల్ ఇవి స్పైసెస్ కొంచెం రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ పసుపు గరం మసాలా జీరా పౌడర్ ధనియా పౌడర్ సాల్ట్ గ్రీన్ చిల్లీ ధనియా లెమన్ జ్యూస్ లెమన్ జ్యూస్ అంటే నిమ్మకాయల రసం అది కొంచెం తగిన ఎక్కువ వేసుకోవద్దు మళ్ళీ పులిపి రాకుండా అంతా కలుపుకోవాలి మిక్స్ కాదు కొంచెం ఒకవేళ ఆయిల్ కూడా దట్టి పట్టుకోవాలి లేకపోతే మనం వేసుకునేటప్పుడు అది స్టిక్కి స్టిక్కి అవుతుంది దీన్ని మసాలా తవ్వ ఫిష్ అంటారు చాలామంది మసాలా అంటే గిల్లి పౌడర్ అవి ఇవన్నీ అంటారు బట్ అది కాదు సో మనం సింపుల్ ఇది ఒక ఆర్గానిక్ స్టైల్లో కూడా మనం వాడుకోవచ్చు స్పైసెస్ ఉంటుంది స్పైసీ కావాలంటే ఎక్కువ స్పైసెస్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి మెయిన్ ఏంటంటే ఈ ఫిష్లో ఒకటి ఏంటంటే ముళ్ళు ఉండవు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అనేది ఉండదు ఈజీగా తినేయచ్చు సాఫ్ట్నెస్ చాలా ఉంటుంది సో బిఫోర్ మనం వన్ అవర్ మ్యారినేషన్ చేసుకుంటే ఇంకా పట్టుకుంటే ఫిష్ అనేది కొంచెం దానికి ఆ మ్యారినేషన్ కలుస్తేనే దానికి టేస్ట్నెస్ ఫ్లేవర్నెస్ వస్తుంది సో బిఫోర్ వన్ అవర్ కలుపుకున్న తర్వాత పెట్టుకొని తర్వాత దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి సో దీన్ని వన్ అవర్ మనం వచ్చి సైడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి సో తర్వాత కుక్ చేసుకోవాలి ఈ కుక్ చేసి వన్ సోక్ చేసాం వన్ అవర్ బిఫోర్ దీని మీద స్టిక్కి కావడానికి కొంచెం లైట్గా ఆయిల్ వేసుకోండి ఈ పెనం ఏంటంటే కొంచెం మనకు కింద స్టిక్ ఫిష్ అనేది కొంచెం ఇదవుతుంది సో ఎక్కువ కావద్దు ఆయిల్ సిమ్లో పెట్టుకోవాలి ఎక్కువ పెట్టుకోవద్దు ఇది హీట్ అయినాకనే వేసుకోండి లేకపోతే దాని కొంచెం మనకు లైట్గా మిగతా కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి లైట్ ఇస్ మనకు దీనికి బ్రౌన్ కలర్ రావాలి ఈ కలర్ అనేది మసాలా గరం మసాలా ఇవన్నీ స్టిక్కి కావాలి సో మనకు కింద కుక్ అయిన తర్వాత టర్న్ చేసుకోవాలి ఫిష్ ఇది చాలా సాఫ్ట్ ఫిష్ అనమాట ఇది సో మనం ఇది జరుగుతుంటుంది కుక్ కావడానికి కూడా ఎక్కువ మినిట్స్ టైం పడుతుంది ఫైవ్ మినిట్స్ లోపలే కుక్ అయిపోతుంది లైట్ ఇస్ బ్రౌన్ కలర్ కావాలి ఇది ఈ కలర్ అనేది మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సో ఏంటంటే ఆ మెత్తగా అనేది మళ్ళా కొంచెం సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ ఉంటుంది సో కింద ఫ్రోజన్ ఫిష్ మనం ఫ్రెష్ ఫిష్ కూడా దొరుకుతుంది దీన్ని ఇండియానే మన బాసా ఫిష్ అంటారు సో మెయిన్ దీంట్లో స్పెషల్ ఫిష్ ఏంటంటే మనకు దీంట్లో ముళ్ళు అనేది ఉండదు చాలామంది ఫిష్ అంటే ముళ్ళు గిల్లులు అంటారు దీంట్లో ఆ ముళ్ళు అనేది ఉండదు ఈ ఫిష్ స్పెషాలిటీ అలాంటిది దీంట్లో మనం స్పైసీగా చేసుకోవచ్చు మన నార్మల్ సోరంగా చేసుకోవచ్చు దీన్ని బాయిల్ కూడా చేసుకోవచ్చు బయట షాప్స్లో చిన్న చిన్న మసాలా ఫిష్ అంటారు చాలా మసాలా వేసి చేయడము బట్ అలా కాకుండా ఫుల్ ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా అనిపిస్తాయి ఫిష్ అనమాట సో ఇది చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు ఈ ఫిష్ గురించి సో చాలామంది హోటల్స్లో కానీ ఇంకొన్ని ఇన్సిడెంట్ కానీ దీన్ని వాడతారు దీన్ని 
ब्राउन कलर का आंगने पीसे आले एक को बंट का वो तो पीसने दे कुछ दिन गारे को इंको कलर का कलर से कवच्छ सो इधी मैं मसाला तप फिश सो कुछ कलर का इंकोम ब्रउनी को साफ्ट सो टेडर ने चला बहुत सो वन मनमस टेस्ट दी एंत को दीन टेस्ट अनेतम सो मैं बी वन दट मन दी एंत वेस्ट आन स्पाट Exact. What you mentioned? Chala bondi. No smell. It garnish taste and flavor. Nice. Thank you. Yan mas meal gore taste share endi. Chala bondi fish you intla gore cheese kochu. Yes. Thank you very much. Nice.